Grazie, io farò una carrellata molto veloce sul progetto Expo, soprattutto con una preoccupazione di mostrare come è chiaro che il nesso tra l'Expo e la politica della Commissione del Parlamento europeo è indiretto evidentemente, però certamente vorrei mostrare come alcuni degli aspetti costitutivi dell'evento Expo sono collegabili a tanti degli aspetti invece di sviluppo del progetto delle politiche europee e secondo luogo mostrare per sommi capi come noi stiamo costruendo un rapporto col mondo dell'università che diventa per noi un interlocutore privilegiato come uditorio in cui giocare una possibilità che è abbastanza unica. Vado molto veloce perché il tempo è limitato. Ehm, do qualche elemento di informazione generale che forse qualcuno di voi già ha, invece altri non hanno. Anzitutto l'esposizione universale dipende da un organismo istituzionale che è il Bureau Internazionale di Esposizione che è composto da 147 paesi. La natura costitutiva fondamentale dell'esposizione universale è di essere un evento internazionale i cui protagonisti sono i paesi. I delegati dei paesi sono sempre il corpo diplomatico per aderire al BIE occorre sottoscrivere un trattato internazionale. La storia del BIE è una storia ormai che è data diciamo, dall'inizio di questo secolo, invece alla metà dello, del XIX secolo la storia dell'esposizione universale. Questo è solo per dire che ormai è una storia lunga che ha visto come connotato saliente del passato soprattutto la competizione tra i paesi in ambito di sviluppo industriale, la competitività della riduzione industriale, ancorché in contesto pacifico. E invece con la seconda parte del Novecento ha soprattutto assunto un carattere di sfida e di competizione tra paesi, però soprattutto su ambiti e sfide che l'umanità ha di fronte. Quindi diciamo si è sviluppato più un ambito solidaristico di fronte alle sfide che l'uomo ha. Milano 1906 è stata l'unica esposizione universale di queste caratteristiche che si ebbe in Italia e si ebbe appunto a Milano, su un'area tra l'altro simile a come dimensioni di un milione di metri quadri a quella che ospiterà la nostra esposizione universale. Eh, I caratteri essenziali dell'esposizione sono queste, sei mesi di esposizione dal 1 maggio al 31 ottobre, 184 giorni di esposizione, dal punto di vista dell'evento espositivo è una cifra mastodontica, chiunque di voi abbia un'esperienza di eventi espositiva capisce la, la, la dimensione veramente rilevante di questo. 20 milioni di somministratori attesi, pensate dal punto di vista del marketing, della comunicazione, che tipo di sforzo occorre fare per veicolare 20, 20 milioni di visitatori che pagano un biglietto che abbia un costo più o meno di 20 euro, medio. 130 i paesi espositori, ma non ci sono soltanto i paesi espositori che saranno, come dicevo prima, la maggior parte dei soggetti espositori, però anche le imprese le rappresentanze, le associazioni economiche e sociali. Nel complesso sull'area di un milione di metri quadri nella quale avverrà eh, l'evento, eh, l'investimento complessivo previsto di 1,7 miliardi di euro. Quindi un investimento tale non c'è in un'altra situazione, un altro progetto nei prossimi anni in Italia. Qui qualcosa sul sito espositivo si trova, come vedete da questa immagine, a nord-ovest di Milano, è contiguo allo spazio espositivo della Fiera di Ropero ed è un'area che sarà, alla termine dei lavori, la più, una delle più infrastrutturate di Milano con accesso di due autostrade, due linee ferroviarie, più l'alta velocità che avrà una fermata dedicata e una linea metropolitana. L'area espositiva è stata costruita come immagine come concept diciamo, di organizzazione dello spazio da una consulta architettonica eh, guidata da Herzog de Mouron e, e altri eh, architetti e, ha, e ricalca diciamo l'impianto urbanistico della città dell'accampamento romano disposta su due assi perpendicolari il carro del decumano. Il decumano in questa immagine, è, che è lungo circa 1,4 km, sarà quello dove si disporrà la partecipazione dei paesi Ciascun paese potrà realizzare un padiglione o, al, o aggregarsi per temi ad altri paesi o sviluppare con sistemi virtuali una rappresentanza di sé del proprio paese in modo particolare. Le imprese che si disporranno in aree diverse, ricordo che non si può fare attività commerciale diretta nell'ambito dell'Expo, però certamente le imprese potranno presentare una propria interpretazione del tema, di cui adesso parleremo, e rappresentandolo naturalmente promuovere il proprio marchio e i propri marchi. E, ehm, eh, oltre le imprese, l'altra dimensione per cui abbiamo una, 
i grandi protagonisti del settore, insomma le grandi aziende del settore. E poi le aree tematiche, che sono aree che verranno sviluppate dalla, dalla società, cioè da noi, che eh, organizziamo l'Expo. Questi sono ambiti espositivi in cui ci saranno degli approfondimenti tematici che a nostro avviso saranno un po' la sottolineatura che noi vorremmo dare. Il cardo, cioè l'asse che voi vedete perpendicolare, quello più breve, circa la metà, sarà l'area di esposizione dell'Italia. Quindi anche metaforicamente, c'è cioè come un'immagine l'Italia che incontra il mondo, quindi avremo l'avenue centrale di rappresentanza del mondo e il cardo che rappresenta l'Italia. Ma eh, l'Expo è anche un grande evento di entertainment, naturalmente. Voi pensate un'esposizione su un'area così vasta per 184 giorni in cui il visitatore sta più ore all'interno. Certamente non potrà soltanto essere un insieme, un susseguirsi di incontri, di dibattiti, ma certamente di attività espositive, di performance, di eventi legati in qualche modo al nostro tema. L'Expo Center sarà uno di questi spazi legati alla presentazione. Ecco, dicevo che se da una parte l'elemento fondamentale dell'Expo è la partecipazione dei Paesi, l'altro elemento costitutivo fondamentale è il tema. Quindi tra i Paesi certamente ci sarà la rappresentanza dell'Unione Europea e della Comunità Europea che avrà un doppio ruolo, da una parte quello di aggregare e collegare i Paesi europei e dall'altra di rappresentare la specificità delle proprie politiche. Ma il tema, il tema, il titolo della nostra esposizione universale è nutrire il pianeta energia per la vita. Quindi il tema è l'insieme delle relazioni che legano tutti gli aspetti della produzione del cibo e del suo consumo alla vita sociale aggregata, sia nella storia, sia nell'attualità, sia per le sfide del futuro. Dalle grandi problematiche legate ai temi del cibo, come la malnutrizione che riguarda un miliardo di persone, alla cattiva alimentazione che riguarda un altro milione di persone, alla storia del cibo, delle culture e dell'identità attraverso la narrazione del cibo e, la, e dall'altra parte alla sfida delle tecnologie, della scienza e della relazione tra queste e le tradizioni alimentari dei vari paesi. Allora in questo senso noi vogliamo costruire un'esposizione universale che voi capite sia costruita fortemente intorno a questo tema. Voi sapete probabilmente che nel 2013 la Commissione, la Commissione europea cambierà le politiche agricole e quel passaggio del 2013 diventerà un passaggio di ridisegno diciamo, complessivo della relazione del sistema produttivo agricolo in Europa ma con delle conseguenze che saranno anche extraeuropee. In questo senso speriamo che l'Europa possa giocare anche un ruolo di primo piano in questo dibattito. L'evento vorremmo costruirlo tutto intorno all'esperienza del visitatore che attraverso una serie di contenuti dai dibattiti all'esperienza fisica del cibo che si potrà fare in quel luogo, dagli eventi agli spettacoli, le architetture, le attrazioni, scenografia, possa in qualche modo intercettare un proprio modo e un proprio percorso interno all'area. E così una differenziazione di modelli di possibilità di visita che avverranno attraverso l'aggregazione di punti diversi del sito espositivo per elementi tematici. Poi un grande elemento sarà l'Expo di notte, un, a un certo punto della giornata si chiuderà una parte dell'area espositiva e l'Expo by Night diventerà sostanzialmente una grande area di intrattenimento in cui l'elemento del cibo e della spettacolarizzazione costituiranno nell'insieme una possibilità di mh, intrattenimento che sia replicabile anche più volte all'interno dei sei mesi. La tecnologia per noi sarà da una parte, come sempre, sia strumento per il veicolo dei contenuti e sia contenuto stesso, perché voi pensate cos'è la tecnologia oggi in sistemi di produzione alimentare, pensiamo soltanto al tema degli OGM, delle modificazioni genetiche, della trasformazione dei processi produttivi alimentari come possibilità di rispondere alla sfida che il fabbisogno alimentare dei prossimi anni avrà per noi. E poi creatività. Abbiamo già con noi protagonisti del mondo creativo, ho citato prima Jacques Herzog, che è autore del Master Plan dell'area espositiva, Ferretti costruirà per noi tutta la scenografia centrale del documento, che sarà rappresentata da ehm, una tenda appunto che è lunga un, circa un chilometro e quattro, Libeskin sta costruendo delle altre installazioni, ma il concetto è coinvolgere la creatività migliore d'Italia o internazionale per una, quello che è in fondo alla fine un grande portale di contenuti e comunicazione. Stiamo cambiando il logo, anche questo potete voi anche partecipare alla votazione per la scelta di quale sarà il luogo. 
Dopo una selezione tra 700 proposti, una giuria eh, presieduta da Armani è arrivata alla scelta fra questi due, potete eh, ehm, sul indirizzo web che vedete qui potete anche voi stessi votare. Gli appuntamenti, ogni anno ci saranno vari appuntamenti, qui sono citati l'Expo del Forum Scientifico International Participant Meeting, Expo incontra le varie parti d'Italia, per questo per dire che ci sarà un percorso di avvenimenti da qui al 2015. Dall'altra parte, che cosa noi stiamo progettando col mondo universitario legato all'Expo? Anzitutto, una, voi capite che con un tema così vasto come l'alimentazione riguarda tutto il mondo disciplinare, da quello delle nuove tecnologie a quello della cultura, delle entità, l'antropologia, la comunicazione, ai sistemi politici, all'accesso ai mercati, alle regole economiche. Quindi è veramente un tema che ha una possibile declinazione in tantissimi ambiti disciplinari. Per questo noi abbiamo pensato con le università di fare una serie di percorsi che da una parte consentano di accumulare, in questa, questa è una rappresentazione simbolica della complessità del tema, che permettano di ehm, aggregare, di raccogliere crediti Expo. Ciascuna facoltà indicherà delle discipline, insegnamenti liberi, che lo studente può scegliere anche in vista del fatto che quella disciplina è legata in qualche modo ai temi dell'Expo, maturare i crediti Expo che poi viene che, diciamo, a riscuotere da noi e quindi sarà la società Expo che pagherà questi crediti e li pagherà nei termini possibili il pagamento di questi crediti, vale a dire in esperienza di stage, a seconda del numero naturalmente dei crediti, in esperienze di possibili partecipazione a eventi preparatori all'Expo, fino alla possibilità di essere in qualche modo coinvolti nel grande progetto del 2015. Questo quindi dalla vostra stessa università avrete indicazioni in questo senso. Dall'altra parte si svilupperà a partire dal 2012-2013 un programma di promoter dell'Expo attraverso partecipanti a attività di ricerca o attività di studio all'estero che daranno diritto all'acquisizione di nuovi crediti che potranno a loro volta essere riscossi durante il periodo dell'Expo. La nostra sede è in via Rovello 2 a Milano, qui nel centro, ci sarà tra poche settimane un centro permanente aperto di informazione, questi sono i dati di riferimento anche del, delle nostre mail per un contatto nel caso voi siate interessati. Grazie.